Hello everybody, hope all of you are doing well. As you know, presently we are passing through lockdown period. Colleges are closed, classes are suspended. So we have no other way than going through this virtual mode of class. You can also send me your email ID so that I can join you in Google Classroom. You can also put up your question. I'll try to give answer as much as possible. Now, today's class is on least theory of migration. This particular topic is hidden in your syllabus in the form of population distribution or in the form of migration directly. The special class is designed for discipline specific elective 3 for semester 6 and core course 2 theory for semester 2. All these migration related theories and models are very important for your graduation, for net set and for any other competitive exam which you are likely to sit in future. So, in this special series of class on migration, I have already dictated number of classes. So far I have dictated gravity model, intervening opportunity model, least effort theory, Rosenstein's law of migration and today's class is on least theory of migration. So now let's move to the class. So that way, class star, I mean, Kotogulu Konde Vivok to Kurisi, Tik Jamun Aga class A, Ravenstein in three theory to Bolesi, a class of introduction actor Suchonase, Tarpor, Lee Theorita, Backaparas. Introduction of Suchonate, I mean, the Bolesi, Prothun chapter point, I mean, jot down Gurichi, Prothun point at the Valace, migration is a very complex phenomenon. Migration will act a total visoi, apart from a set of social, economic, and political and environmental factors. Or that Samaji, Orthonity, Rajniti, Evon, Puribes, Goto Provavo, Chara, migration of population, or that Manuze, Puribrajan, in any region, Jekono Anjali, is determined, Nirtharita Hai, to a large extent, Bishes Fave, Nirtharita Hai, by the perception and behavior of individual concern, or that Bekti Bishes Tarana, Evon Acharone Robor, a migration by Puribrajan, Provonata, change Hai, by Puribrajan, Tarana, change Hai. Do number point about us. There is, there is no competitive theory of migration, no comprehensive theory of migration. Or that migration is actually important to know. Sarvik bhavi sarva jano pidi to pass. Sarvik bhavi, our actually tarth korte pare. Ye rakun kormo actually important to theory. Ab iskar hoy nahi, but nobody has put forward such kind of theory. Although, although attempt has been made from time to time to integrate migration into economic and social spatial analysis. And be a theory. Or that some way, some way, yes, we will know orthonetic, samajic, even to see Katarone Rupor, Jesmus to talk to Jesmus to modern to any Karahoche, Seglur Sangi, Microsoft, Jukta Kora, Chesta Karahoche. Thin number of Valahoche, Evertly proposed another comprehensive theory of migration in 1966. Evertly will act on social scientist children, sociologist children, the Unisu Chesuti Sale, a migration summon the act of comprehensive theory by some of Greek. Some of Greek actor talk to the action. He begins his formulation with factors. Then he tari sutra to prudanta prudan put to suru correction. Kotogulo factor and formulation and matome. Kotogulo prohavoke. Kotogulo prohavoke matome. Then he might listen to Puri present a backup or a chest a correction. Which lead to spatial mobility of population. Jason of the prohavoculo. The as a manuske actor to isi purisore actor stantike almost tani puri present curte. Saja pare in any area. Check on one chale. Putum tini chapter factor, the chart number point and bullish this factor or the economic factor global lam, the a j tini tar a formulation to start policy and kitchen prohabo the say prohabo get motini chart number I mean point the kitchen chapter factor tini backup origin. Putum factor tabulo factor associated with place of origin. Or that action poly project J Stane Tar originally J Stanetini Bos was current, but Mulotini J Stane Bos was current, say Stane Bivino. This is the factor of 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 থাকা খালিন যে সমস্ত প্রভাবগুলো তাকে সেই অঞ্চল থেকে অন্য কোন জায়গায় পরিবর্তন করতে বাধ্য করে সেই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলোকে বলা হয় পুশ ফ্যাক্টর বা সেই ফ্যাক্টরগুলো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য প্লেস অফ অরিজিন 
দু নম্বর পয়েন্টে বলা আছে ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য প্লেস অফ ডেস্টিনেশন অর্থাৎ ডেস্টিনেশন বা গমন স্থলে গমন স্থলে যে সমস্ত প্রভাবকগুলো কোনো একজন পরিব্রাজককে বাইরের অঞ্চল থেকে সেই অঞ্চলে আসার জন্য বা পরিব্রাজন করার জন্য তাকে আকর্ষণ করে সেই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলোকে বলা হয় ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্লেস অফ অরিজিন অর্থাৎ ফ্যাক্টর বা প্রভাবক যেগুলি গমন স্থলের সঙ্গে যুক্ত তিন নম্বর আছে ইন্টারভেনিং অবস্টাকল অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন বাধা বা বিপত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থল থেকে গমন স্থলে যাওয়ার মাঝখানে যে অংশটা সেই অংশটার যদি দূরত্ব বেশি হয় ফর এক্সাম্পল তাহলে সেই দূরত্বটা অতিক্রম করতে মানুষের বেশি সময় লাগবে ইন টার্মস অফ মানি বেশি সময় লাগবে বিকজ অফ ট্রাভেল প্রবলেম এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য সেগুলোকে ইন্টারভেনিং অবস্টাকল বা অন্তর্বর্তীকালীন বাধা বলা হয় তাহলে এটাও একটা ফ্যাক্টর মাইগ্রেশনের জন্য পরের পয়েন্টে বলা আছে দেখো পার্সোনাল ফ্যাক্টর এই পার্সোনাল ফ্যাক্টর বলতে ব্যক্তিগত প্রভাবক বলা হয় বাংলাতে পার্সোনাল ফ্যাক্টর বলতে কোন একজন মানুষ সে যখন মনে করে যে সে বর্তমানে যে অঞ্চলটাতে বাস করছে সেটাতে সে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না বা সে যদি অন্য কোনো স্থানে গমন করে দে আর হি আর সি মে হ্যাভ মাচ মোর অপরচুনিটি তাহলে সে সেখানে গমন করবে কিন্তু এই যে ধারণাটা যে সেখানে সে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না বর্তমান স্থলে অন্য জায়গায় গেলে বেশি সুযোগ সুবিধা পাবে এটা একটা পারসেপশন ধারণা এই ধারণাটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে ঠিক আছে ব্যক্তি বিশেষে এটা চেঞ্জ হয় তাই ব্যক্তি বিশেষের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি বিশেষের ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে যখন মাইগ্রেশন বা পরিব্রাজন এর এই ঘটনাটা ঠিক আছে যখন প্রভাবিত হয় তখন সেটাকে পার্সোনাল ফ্যাক্টর তখন সেই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলোকে পার্সোনাল ফ্যাক্টর বলা হয় আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন প্রিভিয়াস ক্লাসেস অ্যাবাউট দ্য পার্সোনাল ফ্যাক্টর যে কিভাবে মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা টেকনিক্যাল স্কিল টেকনিক্যাল নোহাও ইনফরমেশন লেভেল এই সমস্ত জিনিসগুলো পার্সোনাল ফ্যাক্টরকে চেঞ্জ করে অর্থাৎ আমি যেভাবে পার্সিপ করি যে আমার যে বর্তমান স্থলে যেখানে বসবাস করছি সেই জায়গাটা আমাকে কেমন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে কি দিচ্ছে না আছে আমার থেকে যদি কোনো একজন ব্যক্তি অধিক শিক্ষিত হয় তার কাছে যদি অধিক ইনফরমেশন থাকে ইফ হি আর সি ইজ মোর স্কিলফুল টেকনিক্যালি স্কিলফুল তাহলে তার ধ্যান ধারণাটা সম্পূর্ণ আমার থেকে আলাদা হবে এবং সে পার্সিপ আমার থেকে অন্যভাবে করবে যে বর্তমানে সে যে জায়গাটাতে আছে সেখানে যে সুযোগ সুবিধাগুলো কেমন পাচ্ছে সেগুলো খারাপ না ভালো অন্য জায়গায় গেলে কি আরো ভালো পাওয়া যাবে না খারাপ পাওয়া যাবে সুতরাং ব্যক্তি বিশেষে এটা চেঞ্জ হয় তো এইভাবে তোমরা ইন্ট্রোডাকশানটা লিখবে সোনাম লেটস মুভ টু দ্য সেকেন্ড স্লাইড এবার দেখো এখানে আমি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছি এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য থিওরি অর্থাৎ তত্ত্বের ব্যাখ্যা সেই এক্সপ্লেনেশন থিওরি দিতে গিয়ে আমি মূলত তিনটে পয়েন্ট এখানে লিখেছি প্রথম পয়েন্টে বলা আছে ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট পয়েন্ট ইট ইস মেনশন দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু লি বা লি এর মত অনুসারে ইচ প্লেস প্রসেস এ সেট অফ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ফ্যাক্টার অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্থানে কিছু পরিমাণ ধনাত্মক এবং কিছু ঋণাত্মক প্রভাবক আছে ওয়াইল পজিটিভ ফ্যাক্টার আর দ্য সারকমস্টান্সেস দ্যাট অ্যাক্ট টু হোল্ড পিপুল উইথ ইন ইট অর্থাৎ পজিটিভ ফ্যাক্টর বা ধনাত্মক প্রভাবকগুলো হলো সেই সমস্ত বিষয় বা সেই সমস্ত পরিস্থিতি যেগুলো মানুষকে কোনো একটা জায়গায় বসবাস করতে সাহায্য করে বা তাকে পরিব্রাজনে বিমুখ করে অর্থাৎ পরিব্রাজন করতে উৎসাহিত করে না আর অ্যাট্রাক্ট পিপুল ফ্রম আদার এরিয়াস নেভিগেট নেগেটিভ ফ্যাক্টর আর অ্যাট্রাক্ট পিপল ফ্রম আদার এরিয়াস অথবা অন্যান্য সমস্ত অঞ্চল থেকে সেই জায়গাটাতে কোনো একজন কোনো পরিব্রাজককে আসতে বা পরিব্রাজকদের আসতে সাহায্য করে অর্থাৎ পজিটিভ ফ্যাক্টর হলো সেই সমস্ত ফ্যাক্টর বা সেই সমস্ত প্রভাবক যেগুলো দ্বারা মানুষ কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করতে ইচ্ছুক হয় যারা সেইখানেই বসবাস করছে তারা সেইখানেই বসবাস করতে চায় এবং অর্থবর্তী অঞ্চলে যারা আছে তারাও সেইখানে আসতে চায় সেগুলো হচ্ছে পজিটিভ ফ্যাক্টর আছে এই পজিটিভ ফ্যাক্টরগুলোকে পরবর্তীকালে লি পুল ফ্যাক্টর বা আকর্ষক প্রভাবক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে আর নেগেটিভ ফ্যাক্টর টেন টু রিপুল দেন টেন টু রিপুল দেন অর্থাৎ নেগেটিভ ফ্যাক্টর বা ঋণাত্মক প্রভাবকগুলো হলো সেই সমস্ত প্রভাবক যেগুলো মানুষকে কোনো একটা জায়গা থেকে অন্য স্থানে মুভ করার জন্য পরিব্রাজন করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করে বা পরিব্রাজনের জন্য তাদেরকে বাধ্য করে সেই সমস্ত প্রভাবকগুলো সেগুলোকে নেগেটিভ ফ্যাক্টর বলা হয় তাহলে ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন লি প্রপোজ টু টাইপস অফ ফ্যাক্টর নাম্বার ওয়ান ইজ পজিটিভ ফ্যাক্টর হুইচ টেন টু হোল্ড পিপল ইন এ পার্টিকুলার প্লেস অর হুইচ টেন টু অ্যাট্রাক্ট পিপল ফ্রম আদার প্লেসেস টু কাম ইন টু দ্যাট প্লেস 
নেগেটিভ ফ্যাক্টর হলো সেই সমস্ত বিষয় যেগুলো মানুষকে কোনো একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে উৎসাহিত করে বা চলে যেতে বাধ্য করে সেগুলো হচ্ছে নেগেটিভ ফ্যাক্টর আমি পরে আসছি নেগেটিভ ফ্যাক্টর বলতে কোন কোন জিনিসগুলোকে বোঝাই সেগুলো নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট অফ দি স্লাইড এখানে বলা আছে দেখো ইন অ্যাডিশন টু দিস এছাড়াও দেয়ার আর ফ্যাক্টরস অন্যান্য বিভিন্ন প্রভাবক আছে হুইচ রিমেন নিউট্রাল যেগুলো সাধারণত নিরপেক্ষ থাকে অ্যান্ড টু হুইচ এবং যেগুলোর প্রতি পিপুল আর এসেন্সিয়ালি ইনডিফারেন্ট মানুষ যেগুলোর প্রতি নির্বিকার থাকে বা নিরপেক্ষ থাকে ঠিক আছে তাহলে পুল ফ্যাক্টর পুল ফ্যাক্টর ছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টর আছে আছে যেগুলোর প্রতি মানুষ ততটা ছাড়া দেয় না ততটা রেসপন্ড করে না যেগুলোর প্রতি মানুষ ইনডিফারেন্ট বা নির্বিকার থাকে while some of this factor while some of this factor affect most of the people in the area other tend to have different effect অর্থাৎ এই যে সমস্ত অন্যান্য ফ্যাক্টর যেগুলো রয়েছে সেগুলো আছে affect most of the people বেশিরভাগ মানুষকেই সেগুলো প্রভাবিত করে ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু মানুষ সেগুলোর প্রতি নিরপেক্ষ থাকে এই ঘটনাটা বলা হচ্ছে এবং দেখো তিন নম্বর পয়েন্টে বলা আছে মাইগ্রেশন ইন এরি এরিয়া ইজ দ্য নেট রেজাল্ট অফ দ্য ইন্টারপ্লে বিটুইন দিস ফ্যাক্টর অর্থাৎ কোনো একটা জায়গা থেকে কি পরিমাণ আউট মাইগ্রেশন হবে অথবা কোনো একটা জায়গায় কি পরিমাণ পরিব্রাজক আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ কোনো একটা জায়গাতে কি পরিমাণ পরিব্রাজক আসবে এবং কোন একটা জায়গা থেকে কি পরিমাণ পরিব্রাজক বাইরে চলে যাবে এই দুটো জিনিসই নির্ভর করে এই পুস ফ্যাক্টর বা নেগেটিভ ফ্যাক্টর পুল ফ্যাক্টর বা অ্যাট্রাক্টিভ ফ্যাক্টর অর পজিটিভ ফ্যাক্টর এবং আদার ফ্যাক্টর এই তিনটে ফ্যাক্টরের মধ্যে ক্রমাগত একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে ঠিক আছে মাইগ্রেশন বা পরিব্রাজন হলো ঠিক আছে এই তিনটে প্রভাবকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মোট ফল এই ঘটনাটা বলা হয়েছে এই তিনটে পয়েন্টের সাহায্যে এরপর এই নিচে যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া হয়েছে লুক অ্যাট দ্যাট ডায়াগ্রাম সেখানে আমি বলেছি প্রথমে পুস ফ্যাক্টর ঠিক আছে পুস ফ্যাক্টর ইন রুরাল এরিয়া ड is much more than what it actually should be অর্থাৎ কোন একটা জায়গায় একটা নির্দিষ্ট পেশায় যতজন লোক নিযুক্ত আছে তার থেকে কম লোক নিযুক্ত হলেও সেই পেশাটাকে সুন্দরভাবে চালানো যেত ঠিক আছে তাহলে যতজন লোক নিযুক্ত হলেও চলে যেত কাজটা পেশাটা চালানো যেত ঠিক আছে তার থেকে যতজন লোক বেশি আছে সেই পরিমাণ লোককে বলা হয় তারা হচ্ছে আন্ডার এমপ্লয়েড তারা হচ্ছে আন্ডার এমপ্লয়েড बेकार फ्रीडम राजनैतिकार अभाव তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলো হলো পুস ফ্যাক্টর বেকারত্ব দারিদ্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠিক আছে রুরাল গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সহিংস ঘটনা রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য কোনো একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি গোষ্ঠী একটা অঞ্চল থেকে আরেকটা অঞ্চলে মুভ করে করতে ইচ্ছুক হয় বা কখনো কখনো মুভ করতে বাধ্য হয় ঠিক আছে তখন এই সমস্ত ঘটনাগুলো একটা অঞ্চলে কাজ করে আমরা বলি যে নেগেটিভ ফ্যাক্টর অর পুল ফ্যাক্টর আর ওয়ার্কিং ইন দিস পার্টিকুলার রিজিয়ান সেখানে ঋণাত্মক ফ্যাক্টর এগুলো কাজ করছে এগুলোকে বলা হয় পুস ফ্যাক্টর পুস ফ্যাক্টর মানে ঋণাত্মক ফ্যাক্টর যেটা আমি এই ফ্লাইটে দেখো প্রথম পয়েন্টে আমি এখানে বলেছি যেগুলো 
শহরাঞ্চলে মানুষকে আকৃষ্ট করে সেগুলোকে পুল ফ্যাক্টর বলা হয় পুল ফ্যাক্টর ইন আরবান এরিয়া ঠিক আছে যেগুলো মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে পিপল গেট অ্যাট্রাক্টেড বাই দিস ফ্যাক্টর সেখানে এক নম্বর পয়েন্টে বলা আছে টু ইম্প্রুভ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অর্থাৎ জীবনযাত্রার উন্নত মান দু নম্বর বেটার এডুকেশনাল অপরচুনিটি উন্নত শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা বা শিক্ষার সুযোগ সুবিধা আছে মোর জব অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে দেয়ার আর বেটার অপরচুনিটি ইন সিটিস ঠিক আছে মোর মানি ঠিক আছে অর্থাৎ বেশি পরিমাণ বেতন স্যালারি বা ইনকাম আয়ের সুযোগ এই সমস্ত বিষয়গুলো হচ্ছে পুল ফ্যাক্টর যেগুলো মানুষকে অন্য অঞ্চল থেকে মানুষকে অন্য অঞ্চল থেকে এখানে শহরাঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে ঠিক আছে আবার দেখো এখানে নিচের দিকে লেখা আছে স্মল রিটার্ন ফ্লো টু রুরাল এরিয়া আবার কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো এই শহরাঞ্চলে এই শহরাঞ্চলে সেগুলো পুফ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে ফর এক্সাম্পল পলিউশন ঠিক আছে দূষণ ঠিক আছে শব্দ দূষণ হতে পারে বায়ু দূষণ হতে পারে এই সমস্ত কারণের জন্য মানুষ কিছু কিছু সময়ে এই শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে মুভ করে অর্থাৎ শহর থেকে কিছুটা দূরে গ্রামাঞ্চলের দিকে মুভ করে যেখান থেকে তারা কমিউটার্সে বা গাড়ি নিয়ে প্রতিনিয়ত শহরাঞ্চলে যাবে কাজ বাজ সারবে আবার শান্তিপূর্ণ একটা জায়গাতে ফিরে আসবে ঠিক আছে তো সেই কারণের জন্য কিছু মাইগ্রেশন হয়ে থাকে এরপর দেখো মাঝখানে যেগুলো লেখা আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারভিনিং অপরচুনিটি অর্থাৎ কোনো একজন ব্যক্তি যখন রুরাল এরিয়া থেকে আরবান এরিয়ার দিকে যাচ্ছে তখন মধ্যবর্তী স্থলে যদি তারা কোনো অপরচুনিটি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে বা বাধা পেয়ে থাকে তখন তারা কিন্তু সরাসরি গ্রাম থেকে শহরের দিকে মুভ করতে পারে না তারা মাঝখানেই থেকে যায় অথবা তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় আর এগোতে পারে না সেগুলো হলো ল্যাক অফ মানি যদি তাদের অর্থের সংকুলান না হয় যদি তাদের ফ্যামিলি বন্টেজ থাকে পরিবারের প্রতি ঠিক আছে যদি তাদের বেশি দায়িত্বশীল হতে হয় বা বেশি বন্ধন থাকে তখন তারা পরিবার ছেড়ে শহরাঞ্চলের দিকে মুভ করতে পারে না ঠিক আছে অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র বৃদ্ধ বাবা মা তাদের কারণে তারা গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরাঞ্চলের দিকে যেতে পারে না শহরাঞ্চলে অধিক সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু সেখানে মুভ করতে পারে না একটা ডিস্টেন্স যদি দূরত্ব বেশি হয় তাহলে আমি অলরেডি বলেছি ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সেখানে থাকে না ঠিক আছে টাকা পয়সা বেশি লাগে শহরাঞ্চলে গিয়ে কোথায় বসবাস করবে এই সমস্ত জিনিসের তারা সংকুলন করে উঠতে পারে না সব কিছু সংস্থান করে উঠতে পারে না দ্যাটস ওয়াই দে টেন টু মুভ ইন রুরাল এরিয়া ডেসপাইট হ্যাভিং সাম পুস ফ্যাক্টর দেয়ার সেখানে গ্রামাঞ্চলে কিছু পরিমাণ পুস ফ্যাক্টর থাকা বা নেগেটিভ ফ্যাক্টর থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু মাইগ্রেট করতে পারে না আচ্ছা লাস্ট পয়েন্ট বলা আছে ল্যাক অফ নলেজ অনেক সময় অনেকের ইনফরমেশনই থাকে না তাদের কাছে তথ্যই থাকে না যে শহরাঞ্চলে গেলে আমরা কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা পাবো কি পরিমাণ কর্ম এরপর এই স্লাইডটাতে দেখো আমি পুস ফ্যাক্টর পুল ফ্যাক্টর এবং ইন্টারভেনিং অবস্থাকল রিলেটেড ফ্যাক্টর অর্থাৎ অন্তর্ভর্তি সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত প্রভাব ব্যাখ্যা করার পর আমি এখানে মূলত ছটা পয়েন্ট জট ডাউন করেছি সেই ছটা পয়েন্ট জানা অত্যন্ত দরকার এই লিজ থিওরিটা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য প্রথম পয়েন্টে বলা হয়েছে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট পার্সিভ ডিফারেন্স বিটুইন এরিয়াস অফ অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশান ইজ রিলেটেড টু দ্য স্টেজ অফ দ্য লাইফ সাইকেল অফ ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক আছে কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা আছে বা অন্য কোন স্থানে গমন করলে পরিব্রাজন করলে কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে সেটা কোনো একজন ব্যক্তির বয়সের উপর নির্ধারণ করছে বয়সের উপর নির্ধারিত অর্থাৎ সাধারণত দেখা যায় যে অ্যাডাল্ট মেল অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক মানুষেরা ঠিক আছে বা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বা নারীরা তারা একটা নির্দিষ্ট বয়সের একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা কিন্তু একটা স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে চায় ঠিক আছে অর্থাৎ ইয়াং অ্যান্ড অ্যাডাল্ট পপুলেশন আর মোর ট্রেন টু মাইগ্রেট ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আদার আছে বয়স্ক যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধা রয়েছে তারা কিন্তু যে স্থানে রয়েছে দীর্ঘদিন সেই স্থানে থাকার জন্য তাদের সেই স্থানটার প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মে যায় এবং পরবর্তীকালে সেই স্থানে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানেই থাকতে চায় বিকাশ অফ দ্য টোপোফিলিয়া অর্থাৎ বিকাজ অফ দ্য লাভ টু পার্টিকুলার প্লেস কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে ভালোবাসার জন্য তারা সেইখানেই থেকে যায় অথবা তাদের মেমোরি বিভিন্ন স্মৃতি সেই জায়গাটার সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যায় ঠিক আছে তখন তারা মুভ করতে চায় না তাহলে পরিব্রাজন একটা বয়সের একটা নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে জড়িত আছে দু নম্বর পয়েন্টে বলা আছে লং অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল উইথ এ প্লেস মে রেজাল্ট ইন ওভার ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য পজিটিভ ফ্যাক্টর অ্যান্ড আন্ডার ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য নেগেটিভ ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমি যে পয়েন্টটা এক্ষুনি বললাম ঠিক আছে কোনো একজন ব্যক্তি যদি একটা জায়গাতে দীর্ঘদিন ধরে
অসুবিধা গুলোকে বা খারাপ সমস্ত জিনিসগুলোকে সেগুলো সে আন্ডার ইভালুয়েশন করবে সেগুলো সর্টিং বল লাইন করতে পারবে না এবং ভালো দিকগুলোকে সে এক্সাগারেট করবে অতিরঞ্জিত করবে ঠিক আছে তো এই কারণটা কিন্তু পরিব্রাজনের পক্ষে একটা প্রভাবক হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে তাহলে দীর্ঘদিন যদি কেউ একটা জায়গাতে থেকে যায় সে আর পরিব্রাজন করতে ততটা ইচ্ছুক হবে না আচ্ছা তিন নম্বর পয়েন্টে বলা আছে দ্য ফাইনাল ডিসিশন টু মুভ ডাস নট ডিপেন্ড মিয়ারলি আপন দ্য ব্যালেন্স অফ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য প্লেস অফ অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশন অর্থাৎ পরিব্রাজন করার অন্তিম সিদ্ধান্ত ফাইনাল ডিসিশন কিন্তু শুধুমাত্র ঠিক আছে এই পুশ ফ্যাক্টর এবং পুল ফ্যাক্টরের উপর নির্ধারণ করে না ঠিক আছে দ্য ব্যালেন্স ইন ফেভার অফ দ্য মুভ মাস্ট বি এনাফ টু ওভারকাম দ্য নিউট্রাল ইনার্সিয়া অ্যান্ড ইন্টারভিনিং অবস্টাকল অর্থাৎ কোনো একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে পরিব্রাজন করতে গেলে শুধুমাত্র পুশ পুল ফ্যাক্টরের একটা ভারসাম্য বা ব্যালেন্সটাই যথেষ্ট নয় ঠিক আছে পুশ ফ্যাক্টরটাকে যথেষ্ট বেশি হতে হবে এবং এতটাই বেশি হবে যে যার সাহায্যে তারা অন্তর্বর্তী স্থানের বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠে গমনস্থলে গমন করতে পারবে আছে অর্থাৎ পুশ ফ্যাক্টার মাস্ট বি এনাফ আছে টু টু রিমুভ অল ইন্টারভিনিং অবস্টাকল অর টু মুভ ওভার অল ইন্টারভিনিং অবস্টাকল অ্যান্ড টু মুভ এ পার্টিকুলার প্লেস একটা জায়গাতে যেতে গেলে সমস্ত রকম ইন্টারভিনিং অবস্টাকল বা অন্তর্বর্তীকালীন বাতাগুলোকে কাটিয়ে উঠে সেখানে মুভ করতে গেলে পুশ ফ্যাক্টরটা মাস্ট বি স্ট্রং এনা যথেষ্ট বেশি হতে হবে চার নম্বর পয়েন্টে বলা আছে ডিস্টেন্স সেপারেটিং দ্য প্লেস অফ অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশন হ্যাজ বিন মোর ফ্রিকুয়েন্টলি রেফার্ড ইন দিস কনটেক্সট বাই দ্য অথার আছে অর্থাৎ প্লেস অফ অরিজিন উৎপত্তি স্থল এবং গমনস্থলের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব ঠিক আছে সেই দূরত্বটাকে লি বেশিরভাগ সময়ই অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন ডিস্টেন্স হোয়াইল ওমিনি প্রসেন্ট অর্থাৎ ডিস্টেন্স কিন্তু একটা স্থানের মতো আর একটা স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব থাকবে সেই দূরত্বটা তো একটা সার্বিক বা সর্বজন বিদিত বিষয় যে দুটো স্থানের মধ্যে দের উইল বি সাম কাইন্ড অফ ডিস্টেন্স কিছুটা দূরত্ব হলেও থাকবে ঠিক আছে ইস বাই নো মিনস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কিন্তু দূরত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক নয় মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ফার্দার মোর দ্য এফেক্ট অফ দিস ইন্টারভেনিং অবস্টাকল ভ্যারিজ ফ্রম ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ঠিক আছে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই অন্তর্বর্তীকালীন বাধাগুলো ঠিক আছে ব্যক্তি বিশেষে চেঞ্জ হয়ে যায় ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল এটা পরিবর্তন পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বলা আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ফ্যাক্টর এই সমস্ত প্রভাবকগুলো ছাড়াও অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্লেস অফ অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশন অর্থাৎ উৎপত্তি স্থলে এবং গমনস্থলে যে সমস্ত প্রভাবকগুলো আছে সেগুলো ছাড়াও ইন্টারভেনিং অবস্টাকল অন্তর্বর্তী স্থানের বাধা বিপত্তিগুলো ছাড়াও দেয়ার আর পার্সোনাল ফ্যাক্টর ব্যক্তিগত কিছু প্রভাবক থেকে থাকে আমি যেটা অলরেডি ডিসকাস করলাম ঠিক আছে হুইচ প্রমোট রিটার্ন হুইচ প্রমোট অর রিটার্ন মাইগ্রেশন যেটা পরিব্রাজন করতে মানুষকে উৎসাহিত করে অথবা ঠিক আছে পরিব্রাজনে অনিচ্ছুক করে তোলে লাস্ট পয়েন্টে বলা আছে দ্য ডিসিশন টু মাইগ্রেট ইস দ্য নেট রেজাল্ট অফ ইন্টারপ্লে এমন অল দিস ফ্যাক্টার আছে মানুষের অন্তিম সিদ্ধান্ত সে পরিব্রাজন করবে কি করবে না সেগুলো নির্ভর করে এই সমস্ত প্রভাবকগুলোর একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া করে তারপর মানুষ একটা সিদ্ধান্তে আসে আছে লি পয়েন্টেড আউট দ্যাট লি পয়েন্টেড আউট দ্যাট ডিসিশন টু মাইগ্রেট ইজ হাও এভার নেভার কমপ্লিটলি র্যাশনাল এত সব প্রভাবকের ইন্টারপ্লে করা সত্য ইন্টারাকশন করার পরেও যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে আছে মাইগ্রেশন বা পরিব্রাজন করার সিদ্ধান্ত বা পরিব্রাজন না করার সিদ্ধান্ত এই দুটোই কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে যুক্তিযুক্ত নয় এখানে কমপ্লিট র্যাশনাল যে কথাটা বলেছেন তিনি ইকোনমিক টার্মে বলেছেন অর্থাৎ আফটার হ্যাভিং ইন কনসিডারিং আফটার কনসিডারিং অল টাইপস অফ ফ্যাক্টার ফাইনাল ডিসিশন ইজ নট কমপ্লিটলি র্যাশনাল সমস্ত কিছু প্রভাবকগুলো চিন্তা ভাবনা করার পরেও মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্তটা কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ রূপে অর্থনৈতিক ভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে না কখনোই হয় না আছে তো এই গেল এই স্লাইডটার মূল কথা ওকে সো নাম লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড এবার দেখো এই স্লাইডটাতে আমি বলেছি আছে যে প্রথম পয়েন্ট যেটা বলা হয়েছে ঠিক আছে সেখানে বলা আছে আফটার আউটলাইনিং আফটার আউটলাইনিং দ্য ফ্যাক্টর অ্যাট অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশন উৎপত্তি স্থল এবং গমস্থলের সমস্ত প্রভাবকগুলোকে ব্যাখ্যা করার পর ইন্টারভেনিং অবস্টাকল অন্তর্বর্তীকালীন বাধা বিপত্তিগুলোকে ব্যাখ্যা করার পর ঠিক আছে এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করার পর লি মুভ অন টু ফর্মুলেট এ সেট অফ হাইপোথিস লি কতগুলো প্রকল্প কতগুলো প্রকল্প প্রদান করেছেন কতগুলো হাইপোথিসিস দিয়েছেন কনসার্নিং কি কি বিষয় সম্বন্ধে হাইপোথিসিস দিয়েছেন এক নম্বর হচ্ছে কনসার্নিং দ্য ভলি
the characteristics of mica তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার পর লি কতগুলো হাইপোথিসিস দিয়েছেন প্রথম হাইপোথিসিসটা দিয়েছেন ভলিউম অফ মাইগ্রেশন বা মোট পরিব্রাজক সম্বন্ধে স্ট্রিম এন্ড কাউন্টার টিম পরিব্রাজনের স্রোত এবং বিপরীত স্রোত সম্বন্ধে এবং পরিব্রাজকদের চরিত্র সম্পর্কে কতগুলো হাইপোথিসিস দিয়েছেন তাহলে প্রথম হাইপোথিসিসটা দেখা যাক কি হয়েছে উইথ রিগার্ড টু ভলিউম অফ মাইগ্রেশন মোট পরিব্রাজকের ভলিউম বা আয়তন কত সংখ্যক মোট পরিব্রাজক পরিব্রাজন করলো ঠিক আছে এবং তাদের ভলিউমটা সম্বন্ধে কিছু বলেছেন তাহলে মোট পরিব্রাজক সম্বন্ধে কিছু হাইপোথিসিস দিয়েছেন প্রথম হাইপোথিসিসটাতে বলেছেন माइग्रेशनिम দুই নাম্বার দা ভলিউম অফ মাইগ্রেশন ভ্যারিস উইথ দা ডাইভার্সিটি অফ পিপল ইন দ্যাট টেরিটরি আছে দুটো স্থানের মধ্যে মানুষের বৈচিত্র্য যত হবে একটা গেল প্রথমটা গেল স্থানের বৈচিত্র্য দ্বিতীয়টা হলো মানুষের বৈচিত্র্য দুটো স্থানের মধ্যে মানুষের বৈচিত্র্য যত বেশি হবে সেখানে মোট পরিব্রাজনের পরিমাণটা কিন্তু তত বাড়তে থাকবে তিন নম্বরে বলা হয়েছে দা ভলিউম অফ মাইগ্রেশন ইজ রিলেটেড টু ডিফিকাল্টি অফ সারমাউন্টিং ডিফিকাল্টি অফ সারমাউন্টিং দা ইন্টারভেনিং অবস্টাকল আছে ইন अदर वर्ड्स The more is the intervening obstacle, less is the volume of migration. Or that antur purti jaygar bata bi purti kulo jato beshi hobe migration er poriman tato omte tharbe. Chhara number pointe bola hai chhe. The volume of migration varies with fluctuation in the economy. Or that arthono thi utar chora ber sange sange uthan poton er sange sange kintu migration er volume da more pori prajan er sange khata pori porton hai. Pas number bola hai chhe. Unless severe check are imposed. माइग्रेशन निर्दिष्ट धारा हवार बेसि प्रवणता थे निर्दिष्ट धारा मान फर एक्साम्पल जर जो अष्टश शतक शतक प्रथम दिखे यूरोप थे प्रचुर परिमा मानुष उत्तर अमेरिका से जा तक से धारा छो आरोपन समय प्रचुर परिमा हिंदू पाकिस्तान इंडिया से धारा छो आउंटर कारण कि बेस किसान मुस्लिम इंडिया थे पाकिस्तान दिखे गए काउंटर कारेंट निर्दिष्ट एक जगह अंतर देखो बेस किस संख्यक रोहिंगा मायानमार स्रोत मडल पढ़िए शतक प्रथम दिखे जो यूरोप थे बेस किस संख्यक मानुष उत्तर अमेरिका दिए ठीक एक ही समय बेस किस संख्यक मानुष उत्तर अमेरिका दिखे फिर 
আছে আমি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যেমন বললাম পাকিস্তানের সময় বা দেশ পাকের সময় কিছু মুসলিম ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে গিয়েছিল ফর দ্য সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু পরিমাণ হিন্দু পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়া থেকে এসেছিল সুতরাং এটা একটা কাউন্টার কারেন্ট অ্যান্ড কারেন্ট এরপর তিন নম্বরে দেখা লেখা আছে দ্য এফিসিয়েন্সি অফ স্ট্রিম আছে অর্থাৎ একটা ধারা হাইড্রেশনের বা পরিপ্রাজনের যে একটা ধারা ঠিক আছে তাই যেটা মেজার করা হয় পরিমাপ করা হয় ইন টার্মস অফ রেশিও বিটুইন স্ট্রিম অ্যান্ড কাউন্টার স্ট্রিম স্ট্রিম এবং কাউন্টার স্ট্রিমের যে একটা অনুপাত সেই অনুপাতের ভিত্তিতে যখন আমরা কোনো একটা ধারাকে আলোচনা করি তখন সেটাকে এফিসিয়েন্সি অফ স্ট্রিম বলা হয় বা মাইগ্রেশনের ধারার দক্ষতা বলা হয় সেই দক্ষতাটা হচ্ছে ইজ হাই ইফ নেগেটিভ ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য প্লেস অফ অরিজিন ওয়ার মোর প্রমোট ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্ট্রিম যদি প্লেস অফ অরিজিনে অর্থাৎ উৎপত্তি স্থলে যদি নেগেটিভ ফ্যাক্টরগুলো যদি বেশি কাজ করে উৎপত্তি স্থলে যদি নেগেটিভ ফ্যাক্টরগুলো বেশি কাজ করে তাহলে কিন্তু ঠিক আছে এই ধারার ঠিক আছে এফিসিয়েন্সিটা কিন্তু কি হবে এটা বেশি হবে ইজ হাই ইফ নেগেটিভ ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য প্লেস অফ অরিজিন ওয়ার মোর প্রমিনেন্ট আছে চার নম্বরে বলা হয়েছে দেখো দ্য এফিসিয়েন্সি অফ স্ট্রিম অ্যান্ড কাউন্টার স্ট্রিম টেন টু বি লো ইফ দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশন অ্যান্ড সিমিলার যদি উৎপত্তি স্থল এবং গমন স্থল একই ধরনের হয় সেখানের মানুষ একই ধরনের হয় সেখানে অর্থনৈতিক চরিত্র একই ধরনের হয় তাহলে কিন্তু এই পরিব্রাজনের ধারার যে দক্ষতাটা এফিসিয়েন্সিটা সেটা কম হবে দ্য এফিসিয়েন্সি অফ মাইগ্রেশন স্ট্রিম উইল বি হাই ইফ দ্য ইন্টারভিনিং অবস্টাকল ইজ গ্রেট যদি অন্তর্বর্তী জায়গার বাধাটা বেশি হয় তাহলে মাইগ্রেশনের ধারাটার দক্ষতা বেশি হবে ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া থেকে যারা ইউনাইটেড স্টেটে মুভ করছে এখানে অন্তর্বর্তী বাধা মানে অনেকটা দূরত্ব আছে এখানে অনেক টাকা লাগে ইউনাইটেড স্টেটে যেতে তাহলে সেই সমস্ত মানুষেরই যাবেন যারা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা সবল যারা সেখানে বেটার অপরচুনিটি পাবে বিকজ দে হ্যাভ মাচ মোর স্কিল তাদের অনেক দক্ষতা আছে তাদের নলেজ টেকনিক্যাল নো হাও অনেক বেশি আছে তাহলে ইউনাইটেড স্টেটে যারা যাচ্ছে তারা কিন্তু অলরেডি অনেক দক্ষ ঠিক আছে অনেক নলেজেবল পারসন ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা মাইগ্রেট করছে ইউনাইটেড স্টেটে তারা কিন্তু আখেরি গিয়ে ইউনাইটেড স্টেটেরই উন্নতি করছে অর্থাৎ ফর দ্য কান্ট্রি অফ আমেরিকা দ্য পিপুল হু আর মাইগ্রেট মাইগ্রেটিং ফ্রম ইন্ডিয়া অর পাকিস্তান দে আর অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউটিং ইন দেয়ার ইকোনমি তারা তাদের অর্থনীতিতে গিয়ে অবদান রাখছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেই সমস্ত পরিব্রাজকগুলোকে পজিটিভ মাইগ্রেন্ট বা ধনাত্মক পরিব্রাজক হিসেবে ধরে নিই এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন মাইগ্রেশনের ধারার দক্ষতাটা বাড়ে অর্থাৎ এখানে এফিসিয়েন্সি অফ মাইগ্রেশন স্ট্রিম বলতে কিন্তু দক্ষতাটা ইকোনমিক টার্মে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মাইগ্রেশন হওয়ার ফলে কোনো একটা জায়গায় যদি পরিব্রাজকরা আসে এবং সে আসার ফলে যদি সেই জায়গাটার উন্নতি সাধন হয় তাহলে এটা ধরে নেওয়া যায় যে দ্যাট ইজ এ এফিসিয়েন্ট মাইগ্রেন্ট তার তারা হচ্ছে এফিসিয়েন্ট মাইগ্রেন্ট এবং যে ধারার মাধ্যমে আসছে সে ধারাটাকে এফিসিয়েন্ট স্ট্রিম বলা হচ্ছে দক্ষ মাইগ্রেশন তারা বলা হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে এরপর দেখো তিন নম্বর পয়েন্টটাতে তিন নম্বর পয়েন্টটাতে কিন্তু কিছু সমস্যা আছে ঠিক আছে এখানে একটু এখানে একটু স্লাইডটাতে একটু ভুল লেখা হয়েছে যেটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি অফ স্ট্রিম অর্থাৎ মাইগ্রেশনের পরিপ্রাচনের ধারার দক্ষতা কিন্তু ইজ হাই ইফ নেগেটিভ ফ্যাক্টর অফ দ্য প্লেস অফ অরিজিন আর মাচ মোর প্রমিনেন্ট এটা কিন্তু হবে না এটা হচ্ছে ভুল ঠিক আছে এটা স্লাইডটা প্রিপেয়ার সব করার সময় আমি খুব একটা লক্ষ্য করিনি এটা এটা কিন্তু ভুল যদি নেগেটিভ ফ্যাক্টর এফিসিয়েন্সি অফ স্ট্রিম কিন্তু লো হবে যদি নেগেটিভ ফ্যাক্টর প্লেস অফ অরিজিনে কাজ করে অর্থাৎ উৎপত্তি স্থলে যদি ঋণাত্মক প্রভাবকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গ্রমণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে এই মাইগ্রেশনের ধারার এফিসিয়েন্সি অফ স্ট্রিম কিন্তু কম হবে এফিসিয়েন্সি কম হবে এটা মনে রাখবে সুতরাং এটা যখন তোমরা স্লাইডটার থেকে নোট তৈরি করবে ইউ ট্রাই টু কারেক্ট ইউর সেল ইউ ট্রাই টু কারেক্ট ইউর সেল অ্যান্ড আই এম অলসো সরি ফর রাইটিং দিস নট overviewing this slide priorly okay so you correct it while you are writing notes tale er por amader next slide e move kora jak er por dekho ei slide ta the ami dekhachi and finally li outline following hypothesis relating to the characteristics of mica orthat prothome li mycasin volume sambandhe hypothesis diyechen satta তারপর স্টিম এবং কাউন্টার স্টিম সম্বন্ধে কয়েকটা হাইপোথিসিস দিয়েছেন এরপর লাস্ট তিনি হাইপোথিসিস দিয়েছেন সাতটা হাইপোথিসিস দিয়েছেন কিসের সম্বন্ধে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মাই গ্র্যান্ড অর্থাৎ যারা পরিব্রাজন করছে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে প্রথম পয়েন্টটাতে তিনি বলেছেন মাইগ্রেশন ইজ সিলেকটিভ ইন নেচার মাইগ্রেশন কিন্তু একটা পরিব্রাজন কিন্তু একটা নির্বাচিত পরিব্রাজন একটা নির্বাচিত
একটা নির্বাচিত সামাজিক বিষয় কে মাইগ্রেট করবে কখন করবে কেন করবে এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ফেনোমেনা অ্যাজ ওয়েল এস পলিটিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রমেন্টাল ফেনোমেনা এই ডিউ টু ডিফারেন্স ইন পার্সোনাল ফ্যাক্টর ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর পার্থক্যের কারণে বা ব্যক্তি বিশেষে এই ধারণাটার পার্থক্যের জন্য নেই দ্য কন্ডিশন অ্যাট দ্য প্লেস অফ অরিজিন অ্যান্ড ডেস্টিনেশন অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল এবং গমস্থল সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষে ধারণা বিভিন্ন রকমের হয় এবং ইন্টারভেনিং অবস্টাকল সম্বন্ধেও ব্যক্তি বিশেষে ধারণা বিভিন্ন রকম হয় অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ইন্টারভেনিং অবস্টাকলগুলোকে কাটিয়ে ওঠার বিষয়টা ব্যক্তি বিশেষে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তাই এই সমস্ত দিকগুলোকে আলোচনা করে আমরা বলতে পারি যে মাইগ্রেশন ইজ সিলেক্টিং ঠিক আছে পরিপ্রাজন একটা নির্বাচিত বিষয় সেখানে কে কখন কবে কোথায় কিভাবে মাইগ্রেট করবে দ্যাট ডিপেন্ডস অন নাম্বার অফ ফ্যাক্টার অ্যান্ড আলটিমেটলি দে গেট সিলেক্টেড ঠিক আছে অবশেষে তারা নির্বাচিত হয় ঠিক আছে সে তারা মাইগ্রেট করবে কি করবে না নির্বাচিত হয় তারা ঠিক আছে তাদের মাইগ্রেশন শুধুমাত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ঠিক আছে এই সমস্ত প্রভাবকগুলোর ফলে মাইগ্রেশন বা পরিপ্রাজনটা নির্ধারিত হয় দু নম্বরে বলা হয়েছে মাইগ্রান্ট রেসপন্ডিং টু পজিটিভ ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য ডেস্টিনেশন যে সমস্ত পরিপ্রাজক উৎপত্তিস্থলের ধনাত্মক প্রভাবকগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাইগ্রেট করে টেন টু বি পজিটিভলি সিলেক্টেড তারা কিন্তু ধনাত্মকভাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রবণতা থাকে তাদের অর্থাৎ অর্থাৎ আমি যদি আজ ইউনাইটেড স্টেটে মুভ করতে চাই ঠিক আছে আমি তখনই মুভ করতে পারবো যখন আমি ইকোনমিক্যালি ওয়েল অফ হব অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হব সেখানে গেলেই শুধু হবে না আমার সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে হবে আমি তখনই সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবো যখন আমি টেকনিক্যালি আমি মাছ মোড়া অ্যাডভান্স হবো যদি আমি টেকনিক্যালি দক্ষ একজন ঠিক আছে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ হই যদি আমার কাছে বিশেষ কিছু স্পেশাল নলেজ থাকে বিশেষ কিছু জ্ঞান থাকে তাহলে আমি সেখানে গিয়ে ইনকাম উপার্জন করতে পারবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যখন সেখানে যাব আই উইল কন্ট্রিবিউট আমি যেখানে অবদান রাখবো সেই দেশের অর্থনীতিতে সেই দেশের নলেজ সিস্টেমের ওপরে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমি সেখানে পজিটিভলি সিলেক্টেড হলো আমি একটা পজিটিভ selected from because i am doing good to that country where i am moving okay now come to the point number 3 migrant responding to negative factor je somosto migrant rinatto prohaboke tara prohabito hoye ekta onchol theke onno onchole poriprajan kore tara negatively selected migrant tara negatively selected migrant for example doro myanmar theke je somosto রোহিঙ্গিয়া মুসলমানরা বাংলাদেশে আসছে অথবা ভারতে আসছে তারা কিন্তু নেগেটিভলি সিলেক্টেড দে আর নট কন্ট্রিবিউটিং ইন দ্য ইকোনমি অফ বাংলাদেশ অর ইন দ্য ইকোনমি অফ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া বোথ আর ওভার পপুলেটেড দুটো দেশ অলরেডি কিন্তু অতি জনাকীর্ণতায় ভুগছে এই সমস্ত মাইগ্রেন্টগুলো এসে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে ঠিক আছে তারা আমাদের দেশের কান্ট্রিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে কি পারবে না ঠিক আছে সেটা ভবিষ্যতের বিষয় বাট ফর না এখনের জন্য তারা কিন্তু আমাদের কাছে একটা বার্ডেন for now there but bangladesh is also saying that growing up people are creating huge burden on their economy ache to ei bhabe eki rokom bhabe jara syria theke italy te jacche sei somosto migrant ra italy desh tar khetre tar ekta burden ache tara tar tar negatively selected they are negatively selected ache to sei ortho bola hoyeche tara rinatmok bhabe nirbachit char number point e dekho taking all migrant together selection tend to be by moda ortho এই সমস্ত পজিটিভ এবং নেগেটিভ মাইগ্রেন্টদের সবগুলোকে যদি আমরা বিবেচনার মধ্যে দেখি তাহলে দেখব যে মাইগ্রেশন কিন্তু একটা বাইমোডাল সিলেকশন ট্রেন্ড আছে ঠিক আছে অর্থাৎ সাম মাইগ্রেন্ট গেট সিলেক্টেড বাই পজিটিভ ফ্যাক্টার সাম মাইগ্রেন্ট গেট সিলেক্টেড বাই নেগেটিভ ফ্যাক্টার তাহলে দুটো মোড কাজ করছে এখানে যেন বলতো বাইমোডাল পরিপ্রাজন একটা বাইমোডাল ফ্যাক্টার পাঁচ নম্বরে বলা হয়েছে দেখো ডিগ্রি অফ পজিটিভ সিলেকশন ইনক্রিজেস উইথ ডিফিকাল্টি অফ ইন্টারভেনিং অবস্টাকল অর্থাৎ পজিটিভ সিলেকশন বা ধনাত্মকভাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রবণতাটা বাড়ে যদি অন্তর্বর্তী জায়গার বাধা বিপত্তিগুলো বেশি থাকে ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল রোহিঙ্গারা যখন মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসেছিল তাদেরকে শুধুমাত্র বর্ডার ক্রস করতে হয়েছিল খুব একটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়নি আছে তোমরা যদি ম্যাপ দেখে থাকো দেখে দেখবে যে মায়ানমারের রাখাইন স্টেট আছে আর বাংলাদেশের ওই কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলটা কিন্তু পাশাপাশি অবস্থা তাহলে যারা জাস্ট জাস্ট বাই ক্রসিং দ্য বর্ডার দে মুভ ইন টু ওয়ান কান্ট্রি টু আদার কান্ট্রি আছে তাহলে খুব একটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়নি কিন্তু যদি ইন্ডিয়া থেকে কেউ মুভ করতে চায় ইউরোপে তাহলে তাকে অনেকটা দূরত্ব তাকে মুভ করতে হবে তাহলে দূরত্ব যখন বাড়বে তখন কিন্তু মাইগ্রেন্টরা পজিটিভলি সিলেক্টেড হবে ইন দ্য সেন্স দ্যাট দোজ পিপল ক্যান মুভ ফ্রম ইন্ডিয়া টু ইউরোপ অর নর্থ আমেরিকা ওয়ার ইকোনমিক্যালি ওয়েল অফ হু হ্যাভ স্পেশাল বডি অফ নলেজ তাহলে তারা পজিটিভলি সিলেক্টেড দেখো ছ নম্বর পয়েন্ট এবার বলা হয়েছে 
the heightened propensity to migrate at certain stage of life is important in selection of migration পরিব্রাজক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়স একটা বিশেষ ফ্যাক্টর যেটা আমি অলরেডি কাজ বলেছি ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট বয়সে মানুষ কিন্তু পরিব্রাজন করতে বেশি ইচ্ছুক হয় বা পরিব্রাজনের বেশি অধিক প্রবণতা দেখা যায় লাস্ট ফ্যাক্টর বলা হয়েছে লাস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক বলা হয়েছে দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ মাইগ্রেন টেন টু বি ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পপুলেশন অ্যাট দ্য প্লেস অফ অরিজিন অ্যাট দ্য প্লেস অফ ডেস্টিনেশন দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং হাইপোথিস দিস ইজ বিকজ যে মানুষটা একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় পরিব্রাজন করলো ঠিক আছে তার মধ্যে কিন্তু যে জায়গায় সে অরিজিনালি তার অরিজিন যেখানে যেখানে তার উৎপত্তি সেই জায়গার সে ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু তার মধ্যে ইনএট হয়ে যাবে ইনব ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আই এম এ বেঙ্গলি ঠিক আছে আই ইট রাইস আই ইট ফিস আমি মাছ খাই ভাত খাই এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমার মধ্যে আছে এগুলো দিস ইজ দ্য পার্ট অফ মাই কালচার ঝেড়ে ফেলতে পারবো না আমি হয়তো সেখানে গিয়ে বার্গার খেতে পারি ঠিক আছে বার্গার ইজ এ কালচার অফ ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বার্গার ইজ এ কালচার অফ নর্থ আমেরিকা সেখানে গিয়ে হয়তো বার্গার খেতে পারি ঠিক আছে কিন্তু দিনে আমার একবার হলেও ভাত চাই একবার হলেও রুটি চাই ঠিক আছে আমি হয়তো সেখানে পপ জাজ মিউজিক শুনবো কিন্তু একবার হলেও আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ইচ্ছে করবে তাহলে সেখানে এই জাজ পপ মিউজিকটাও আমি শুনছি আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনছি সুতরাং আমার কালচারের মধ্যে কিন্তু একটা ডুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক অলরেডি গ্রো করে গেছে ঠিক আছে তাহলে বলা যাচ্ছে যে যে সমস্ত মাইগ্রেন্টরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করে তারা কিন্তু এই দ্বৈত প্রকৃতি রয় তাদের চরিত্রের মধ্যে একটা ডুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক দেখা যায় একটা ডুয়াল অ্যাসপেক্ট দেখা যায় একটা দ্বৈত বিষয় দেখা যায় ঠিক আছে ওকে সো এই গেল মাইগ্রেন্টদের ক্যারেক্টারিস্টিক সম্বন্ধে বিশেষ বিষয় সো নাও লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড হ্যাঁ তো এখনো পর্যন্ত আমি মাইগ্রেশনের উপর যে স্পেশাল সিরিজ ক্লাস শুরু করেছিলাম সেই স্পেশাল সিরিজ ক্লাসে আমি তোমাদেরকে মোট ছটা ক্লাস নিয়েছি প্রথম ক্লাসটা নিয়েছিলাম গ্র্যাভিটি মডেল সম্বন্ধে দ্বিতীয় ক্লাসটা নিয়েছিলাম প্রিন্সিপাল অফ লিস্ট এফোর্ট সম্বন্ধে তিন নম্বর ক্লাসটা নিয়েছিলাম ইন্টারভেনিং অপরচুনিটি চার নম্বর ক্লাসটা নিয়েছিলাম কম্পিটিং মাইগ্রেন্ট মডেল অফ স্টফার পাঁচ নম্বর ক্লাসটা নিয়েছিলাম রাভেনস্টাইনের মডেল আজকের ক্লাসটা নিলাম লি এর হাইপোথিস অফ মাইগ্রেশন তাহলে এখানে আমি কিন্তু এই স্পেশাল সিরিজের ক্লাসটা সমাপ্ত করলাম ঠিক আছে এই ছটা ক্লাসের মধ্যে আমি দুটো ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করলাম লিঙ্কটা তোমাদের গুগল ক্লাসরুমের মধ্যে পাঠিয়ে দেব আর বাকি এই রাভেনস্টাইনের লিঙ্কটা অলরেডি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি পুট করেছি লিঙ্কটাতে ক্লিক করলেই তোমরা ইউটিউবে আমার এই চ্যানেল আমার চ্যানেলে এটা দেখতে পাবে ইউটিউবের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে তাতে আমি ভবিষ্যতে যদি কখনো নতুন ভিডিও কোনো আপলোড করি ক্লাস আপলোড করি সেগুলো তোমরা শুনতে পারবে ঠিক আছে আর এইটা সম্বন্ধে পিডিএফ ফাইলে যে আমি নোটটা দেবো সেটা কিন্তু তোমাদের গুগল ক্লাসরুম থেকেই ডাউনলোড করতে হবে ঠিক আছে সেটা আমি তো ইউটিউবে দিতে পারবো না তাহলে গুগল ক্লাসরুমটা ওপেন করে তোমরা এই নোটটা ডাউনলোড করবে এবং ইউটিউব চ্যানেলটা ক্লিক করে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তোমরা এই ক্লাসটা শুনবে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে গুগল ক্লাসরুমে তোমরা তোমাদের কোয়েশ্চেন রেজ করবে আই উইল ট্রাই টু গিভ আনসার অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড ওয়ান এভার ইজ পসিবল ফর মি ওয়ান্স আগেন আই এম সেইং ইউ দ্যাট অ্যাজ ইউ নো উই আর পাসিং থ্রু লকডাউন পিরিয়ড উই হ্যাভ নো আদার ওয়ে দেন গোয়িং থ্রু দিস ভার্চুয়াল মোড অফ ক্লাস সো আই হোপ হি উইল লিজেন দিস ক্লাস প্রপারলি হি উইল প্রিপেয়ার নোট অ্যান্ড ইউ উইল prepare yourself for your coming exam okay so thank you for today